নমস্কার ফাইভ বেস্ট সিটি প্রেজেন্ট ফেস টু ফেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আর আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি সুজনরা গান শুনতে আমরা কিন্তু সকলেই ভালোবাসি আর শুধু গান শোনা নয় যদি গান শেখার কোনো অবকাশ আমরা পাই আমরা কিন্তু সেই হাতছানি কেউই করতে চাই না আর আপনারা বুঝতেই পারছেন আজকে গান নিয়ে কথা বলছি মানে এই সংক্রান্তই আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে ফেস টু ফেসে কেউ একজন রয়েছেন আলাপ করিয়ে দেবো তার সঙ্গে আজকে বর্ধমান থেকে বর্ধমানের বহু বছরের পুরনো একটা মিউজিক একাডেমি যার নাম কলাভূতী মিউজিক একাডেমি সেই একাডেমির কর্ণধার মিস্টার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওর ফেস টু ফেসে উপস্থিত রয়েছে নমস্কার কল্যাণবাবু আপনাকে ফেস টু ফেসে স্বাগত নমস্কার আপনাকেও নমস্কার জানাই অনেক ধন্যবাদ আর আপনাদেরকে বুঝতেই পারছেন ফেস টু ফেস অনুষ্ঠান যেহেতু সেরা পাঁচটা বিজনেসকে সামনে নিয়ে আসা হয় সুতরাং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনস্টিটিউট একাডেমি যেটা কলাবতী মিউজিক একাডেমি আজকে এখানে আমাদের সামনে উঠে এসেছে মানে বর্ধমান থেকে বেস্ট মিউজিক একাডেমির মধ্যে এই কলাবতী মিউজিক একাডেমি স্বীকৃতি পেয়েছে আমি শুনব কলাবতীর যাবতীয় ঘটনা যাবতীয় কি কি হয় না হয় সমস্ত কিছু কল্যাণবাবুর কাছ থেকে শুনবো চলে যাব ওনার কাছে কত বছর হলো আমি বহু বছর আপনাদেরকে অলরেডি বলেছি কত বছর হলো এটা নাইনটি নাইনটিতে এস্টাবলিশড হয় মানে ফাউন্ড হয় আর এখন তো দু মানে আমরা প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে পথ চলছি তেত্রিশটা বছর যাবৎ একটা ইনস্টিটিউট পথ চলছে সুতরাং চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায় এইটুকু অন্তত বলতে পারি আর আমি কল্যাণবাবুর কাছে এটা বলবো যে কিভাবে এই মানে আপনি যেহেতু বলছেন একটা মিউজিক একাডেমির সঙ্গে যুক্ত মানে কোথাও না কোথাও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তো আপনার একটা মানে বিস্তারিত একটা কোথাও একটা যোগাযোগ তো রয়েছে ঠিক কোথা থেকে সেই যোগাযোগটা যদি বলেন মানে একবারে শিশুবেলায় আমার বাবা বা আমাকে গান শেখানোর কথা ভেবেছেন তারপর গান শিখিয়েছেন তারপর আমি বর্ধমানের লোকাল জায়গায় আমার যারা গুরুদেব তাদের কাছে শিখেছি তারপরে কলকাতায় শিখতে আসা এবং সেখানে পদ্মভূষণ গুরু জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ডক্টর অমি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখি এবং আমি নজরুল গীতির তালিম নিয়ে বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছে তো এরা সব মানে দেখপাল সঙ্গীতের গুরু এবং শিল্পী তারপরে গুরু জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের আদেশেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিক নিয়ে পড়া এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক নিয়ে পড়া সেখানে পড়াশোনা করা এবং সেখানে পড়াশোনার সূত্রে মানে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ফার্স্ট ক্লাস পাই তারপরে যখন মনে হলো যে এই এতগুলো পথ বর্ধমান থেকে যখন এগিয়ে এলাম কলকাতায় গঙ্গা পেরিয়ে এলাম তখন বুঝতে পারলাম যে গান বাজনার বেশি কোনগুলো আমাদের মফসলের প্রবলেম সেইটা গুরু মানে যাদের কাছে শিখেছি যেটুকু শিখেছি সবটাই আমাদের সব গুরুদের আশীর্বাদ যাদের কাছে আমি শিখেছি তাদের কাছে চলতে চলতে বুঝলাম যে এই গান বাজনা করতে গেলে বেসিক সারে গামাটা খুব ভালো করে করতে হবে একদম তখন আমি আমার গুরুদেব গুরু জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ওনাকে উনি বললেন যে তুমি বর্তমানে গান শেখাও কেন শেখাও না মফসলগুলোতে ছেলে মেয়ে অনেক ট্যালেন্টেড আছে কিন্তু তারা ঠিক কোন রূপে গান শিখলে ভালো হবে সেটা বুঝতে পারছে না প্রশিক্ষণটার হ্যাঁ তখনই বুঝলাম যে সারেগামার সাটাই হচ্ছে আসল তো একটা দশতলা বাড়ি ওই প্রথম সিঁড়িটা যদি ভালো না হয় তারা তুমি উঠতে পারবো না তো আমার গুরুদেবরা বললেন যে ওই যে আসল হচ্ছে সা সা থেকেই তো সারেগামা বাঁধানি আর আরেকটা জিনিস আমি যারা আমাদের দেখছেন তাদেরকে বলছি যে দেখুন এই যে এত বড় পৃথিবীতে এত রকমের গান এত রকমের সুর এই সমস্ত গানের মধ্যে কিন্তু আসলে হচ্ছে সা রে গামা পাধানি এই সাতটা স্বর একদম তো এই সাতটা স্বরের বাদ দিয়ে তো পৃথিবীর কোনো গান হবে না হবে না তো আমার গুরুদেবরা বললেন যে ওই সাটা ভালো করে শিখতে হবে তা আমি আমার সঙ্গীত জীবনের শুরু করে প্রথম দশ বছর সব হয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সা রে গামার সাটা আরও সঠিক হওয়া উচিত সেই থেকেই আমার এই কলাবতী মিউজিক একাডেমি জন্ম মানে কীরকম এই যে আমার এখানে এই মহসলে বা এই যে বর্ধমান শহরে বর্ধমান জেলায় আশেপাশে আমি যেন বাচ্চা শিশুদেরকে সাটা ভালো করে শেখা সেই জন্যই সারে গামা হলো এবং একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে দেখুন সারে গামা পাধানি সাতটা শুদ্ধ স্বর করিমা একটা আছে আটটা আর কোমল রে কোমল গা কোমল ঝা কোমলি বারোটা স্বর এই বারোটা স্বর দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত গান মানে আমাদের সঙ্গীতে আছে বাইশটা শ্রুতি আর বারোটা স্বর শুদ্ধ কমল স্বর নিয়ে বা ওয়েস্টার্নে মেজর মাইনর বলে তাই বারোটা হচ্ছে নোট সারে গামা বাধানি করিমা আর চারটে কমল স্বর 
আর আমার গান স্কুলের নামটাও এই বারোটা স্বরের উপরেই মানে কলাভতী মিউজিক এক আর দেরি जाना আচ্ছা কল্যাণবাবু আপনি তো নিজে গান শেখান কলাবতীতে সাথে কি আরো কেউ আছে যে সাহায্য করে কলাবতীতে না বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার গান বাজনা করতে করতে চলতে থাকলো আমারই নিজের প্রথমে করা তারপরে আমার একমাত্র কন্যা সন্তান নাম মধুবন্তী সেও গান বাজনাতেই এসছে স্বাভাবিক মানে ও হয়ে থেকেই দেখেছে বাড়িতে গান বাজনা চারদিকে ছেলেমেয়েরা বসে আছে ওর বেড়ে ওঠাটাই মানে শিশু থেকে একদম বেড়ে ওঠা হাঁটা চলা ওই সঙ্গীতের পরিবেশে তো সেই সূত্রে মেয়েরও গানের প্রতি ভালোবাসা এসছে এবং মেয়েও গান বাজনা করে এবং গান বাজনা করতে করতে সে একটা জায়গায় গেছে সে এই বিভিন্ন এই যে ইউটিভি তারানা জি বাংলা সারেগামা রিয়ালিটি শো রিয়ালিটি শো এইগুলোতে ও নাম করে অডিশান দিয়ে পাস করে এগুলোতে ও একটু নাম ওর একটু নাম হয়েছে আমার থেকে ওর একটু নাম বেশি হয়েছে মানে পরিচিতির জন্য তো এখন আমার পাশে ও দেখায় ও যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছে কমপ্লিট প্ল্যান হয়েছে তারপরে এখনও ওই আমার সঙ্গে ও একটু হেল্প করে আর এই কারণেই হেল্প করে যে বেসিক সারেগা আমার গানটা তো শেখানো হলো বিভিন্ন রকমের ওটা তো আপনি শেখাচ্ছেন হ্যাঁ এবারে শেখাতে শেখাতে একটা বাচ্চা বা একটা ছেলে মেয়ে কী কীভাবে গানটা পারফর্ম করবে কীভাবে গানটা গাওয়া উচিত হ্যাঁ মানে সেইগুলোর ব্যাপারে আমার বিয়ে মানে স্টেজে গিয়ে কিভাবে গাওয়া উচিত স্টেজ পারফরমেন্সটা কিভাবে হবে সেটা তো আজকালকার দিনে একটা বড় সেটা সেটাই খুব ইম্পর্টেন্ট এখন যারা আজকালকার দিনে প্রজন্মে গান শিখছে তারা চায় কোথাও গিয়ে একটা ফাংশনে কি একটা পারফরমেন্স করবে তো তার যে আর্টসটা এটাও কিন্তু শিখতে হয় কারণ আমরা দেখেছি সেখানে গিয়ে অনেক ছেলে মেয়ে খুব ভালো গানের গলা গলা সুন্দর তাল জ্ঞান আছে গান করতে পারে মাস্টারমশাই গেছে কিন্তু যখনই তাকে বলা হয় দশজন লোকের সামনে গাও তখন সে কিন্তু জানে না পারে না আর আজকাল দেখুন ওই হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে গান গাওয়ার যুগটা তো অনেক বদল হয়ে গেছে এখন হচ্ছে মাইক্রোফোন নিয়ে গাইবে পেছনে গিটার অর্গ্যান ইত্যাদি বাজবে তো এই গান করাটা কিন্তু একটা শেখার ব্যাপার আছে এটা এখন আসলে গান শোনা না এখন গান দেখা হয় তো গান দেখতে গেলে গানটা কিভাবে আমাকে গাইলে ভালো লাগবে এটা শেখার দরকার আছে সেটাতে আমার মেয়ে অনেকটা সাহায্য করে ভালো কল্যাণবাবু যদি কলাবতী থেকেও শিখতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কলাবতী ইনস্টিটিউটটা বর্ধমানের ঠিক কোথায় যদি একটু অ্যাড্রেসটা বলেন হ্যাঁ আমার ঠিকানা হচ্ছে একদম বর্ধমান শহরের একদম মধ্যেই আমার ঠিকানা হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ভাতশালা দুর্গা মন্দির শ্রীপল্লি বর্ধমান আচ্ছা প্লাস যারা ইন্টারভিউটা দেখবেন এই ইন্টারভিউর নিচে কিন্তু সমস্ত ডিটেলস মানে ওনার একাডেমির ডিটেলস কিন্তু সেখানে দেওয়া থাকবে আর যেহেতু একাডেমি সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করবো এটা যে এজ গ্রুপটা কীরকম কোন বয়স থেকে শিখতে পারবে এলিজিবিলিটি এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা আমি যখন প্রথমে নব্বই সালে গান স্কুল করি তখন আমি বাচ্চাদের আট বছর দশ বছর বয়স হলে বলতাম ভর্তি করে তার আগে শেখাতাম আচ্ছা কিন্তু নব্বই সাল থেকেই দু হাজার বাইশ এই দীর্ঘ সময়ে এমন পরিবর্তন হচ্ছে যে আজকাল দেখা যাচ্ছে আড়াই বছর বয়সে বাচ্চা শিশু স্কুলে ভর্তি হচ্ছে মানে কিড স্কুলে প্লে স্কুল হ্যাঁ হ্যাঁ প্লে স্কুল তো গান বাজনা তো ওরকমভাবে বন্ধ থাকতে পারে না দেখুন একটা প্লে স্কুলগুলোতে আমি মানে অনেক গবেষণা বা খোঁজ নিয়ে দেখেছি প্লে স্কুলে কিন্তু বাচ্চাদের না ওই মিউজিক্যাল রিদিং মিউজিক্যাল টিউনের সঙ্গে তাদের অ্যালফাবেটগুলো শেখানো হয় বা রাইম স্কুলে শেখানো হয় তখন আমার মনে হলো যে এবং এটা সাইকোলজিক্যালিও দেখা গেছে ঠিক যে একটা বাচ্চা দেখবেন একটা সুর শুনলে একটা তাল শুনলে বাচ্চা কিন্তু খুব সাউন্ড দেয় তারপর একটা সিদ্ধান্ত এলাম যে পাঁচ বছর বয়স হলে একটা বাচ্চা আমার মনে হয় পাঁচ বছর বয়সে যাদের বাবা মারা বা বাড়িতে যাদের গান বাজনার চর্চা নেই তাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়সটা একদম ঠিক আর যাদের বাড়িতে বাবা মা গান বাজনা করেন বা গান বাজনার কোনো একটা চর্চা আছে ধারাবাহিকতা আছে সেক্ষেত্রে 
সাড়ে তিন চার বছর বাচ্চাকে দেওয়া যায় কিন্তু অথেন্টিকটা হচ্ছে পাঁচ বছর ফাইভ বা ফাইভ প্লাস হলে আমার মনে হয় সেই বাচ্চা ঠিকভাবে গান শেখা শুরু করা হচ্ছে কতজন স্টুডেন্ট রয়েছে কলাপতিতে দেখুন আমার মিউজিক একাডেমি তো নব্বই সাল থেকে এই প্রসঙ্গে বলি আমি আসলে রবীন্দ্রভারতী থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি করার পর আমাদের বর্ধমানের একটি মেয়েদের স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বর্ধমান হরিসভা হিন্দু গার্লস হাই স্কুল খোসবাগানে সেই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আমি প্রথমে পার্ট টাইম মিউজিকের টিচার হিসেবে জয়েন করি কেমন তারপরে সেখানে ওই বিরানব্বই সাল থেকে কাজ করতে করতে স্কুলটা মেয়েদের খুব আগ্রহ বাড়ে এবং তৎকালীন যারা ছিলেন সেই স্কুলের যারা টিচার বা কর্তা ব্যক্তি তারাও গান বাজনাটাকে খুব ভালোবাসতেন শ্রদ্ধা করতেন যে কারণে মেয়েদের স্কুলে মেয়েদের গানটা খুব একটা নেওয়ার আগ্রহ হলো এবং এখন এই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে মিউজিক নেওয়ার একটা চল হলো যদিও এখন মাধ্যমিকটা চলে গেছে এখন উচ্চ মাধ্যমিকে মিউজিকটা একটা একটা সাবজেক্ট মানে যেমন কেউ কম্পিউটার নেয় কেউ নিউট্রিশন নেয় কেউ কেমিস্ট্রি নেয় ফিজিক্স নেয় তেমনি মিউজিক আমার স্কুলে একটা সাবজেক্ট এবং এটা হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ড থেকে অ্যাফিলিয়েটেড আমি সেই স্কুলে সেই রকমই একটা স্কুলে মিউজিকের টিচার তো দেখা গেছে যে ওইখানে ইলেভেন টুয়েলভে মিউজিক প্রচুর মেয়ে নিতে চায় নেয় তো সেই সূত্র ধরে এই দীর্ঘ সময় ধরে যেহেতু আমি একটা মেয়েদের স্কুলের শিক্ষক গানে আর আমার ওখানে একটা আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা একটা পরিচিতি আছে সেই সূত্রে দেখেছি যে এই দীর্ঘ সময়ে আমার কাছে ধরুন অন্ততপক্ষে আমি অন্ততপক্ষে হাজার পাঁচেক ছেলে মেয়েকে শিখিয়েছি কিন্তু ধারাবাহিক একটা স্টুডেন্ট অন্ততপক্ষে ধরুন দুশো আড়াইশোর মধ্যে সবসময়ই আছে মানে পাঁচ বছর বয়স থেকে আর একটা বলার কথা মানে আমার প্রতিষ্ঠানে আমাদের ফেসবুক ফলো করলে দেখবেন আমরা ওই বিভিন্ন প্রোগ্রাম করি বা বিভিন্ন ওই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ বাইশে শ্রাবণে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের একটা অ্যালবাম প্রেজেন্ট করি মানে যেটার মধ্যে দিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে বা শিল্পী হিসেবে তাদের একটা স্বীকৃতি দেওয়া হয় বা তাদেরকে তুলে ধরি সেইখানে আপনারা দেখবেন আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে একবারে বাহাত্তর বছর বয়স অব্দি এরকম স্টুডেন্ট আমার কাছে আসে তিনি শুনুন যার সত্তর বাহাত্তর বয়স তিনি কি শিল্পী হিসেবে এখন নাম করবেন না কিন্তু তিনি তার ভালোবাসার জায়গাটা থেকে সে এসেছে এসেছে এবং তাকে আমি আন্তরিকভাবে শিখিয়ে তার ছোটবেলা থেকে শেখার সুযোগ হয়নি তার একটা গান আমি রেকর্ড করে আমাদের আর্কাইভে রেখেছি এবং এটা নট ফর বিজনেস পারপাস এটা হচ্ছে আর্কাইভকে সুসজ্জিত করা যে উনি এরকম একজন বয়স্ক মহিলা গানটা গিয়েছে এবং ওনারও আমি লাস্ট আমাদের বাইশে শ্রাবণে বা পঁচিশে বৈশাখে এরকম সন্ধ্যা রানী চক্রবর্তী উনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন প্রাইমারি তো উনি রিটায়ার করে আমার কাছে গান শিখতে শুরু করেছিলেন আমি দেখেছি উনি নিজে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করতে পারেন না ওনার ফেসবুক নেই কিচ্ছু নেই তো ওনারও তিনশো জন ভিউয়ার এবং ওনারও অন্তত ওকে পঞ্চাশটা কমেন্টস এসছে যে ওনার গান ভালো লেগেছে আমি এই ব্যাপারে একটা বলি সব সময় এই এখন দেখবেন সব অধিকাংশ ছেলে মেয়ের বাবা মারি একটা হয়েছে যে আমি হয়তো বললাম তোমার রোববারে সকাল দশটায় ক্লাস তুমি এই দশটায় আসতে পারছ না এই রোববার তুমি তাহলে শনিবার দিন বিকেল চারটেতে এসো তো সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বাচ্চা বলে না স্যার চারটের সময় ওর না যোগা ক্লাস আছে ওর ছটা এসো ছটায় সুইমিং আছে আচ্ছা সকাল এসো সকালে না ও একটু এতে যায় জিমে যায় তা এখনকার এই ছেলে মেয়েদের অনেক কিছু করবার একটা ব্যাপার আছে তো আমি বলি তারপর নাচের ক্লাস আছে তা আমি বলি দেখো নাচ গান সবটা তো একই সূত্রে বাঁধা ওই কারণে আমি পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চাদের অ্যাডমিশন নিয়ে আমি বাবা মাদেরকে বলি যে দেখুন দু তিন বছর করান তারপর বুঝতে পারবেন ওর গানেতে ন্যাক আছে না নাচে ন্যাক আছে না ইনস্ট্রুমেন্টে ন্যাক আছে তাহলে আপনি এটা সার্চ করে ফেললেন সার্চ করার পরে তাহলে আপনি ওর যেটা ভালো হবে বা যেটা তোর বেশি ন্যাক ও সেইটা করুন তাহলে হচ্ছে কি একটা স্টুডেন্ট এখন পড়াশোনার সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে স্কুল চেঞ্জ হয়ে গেছে সিস্টেমটা পুরো চেঞ্জ মানে আমরা ছোটোবেলায় যেমন ধরুন আমি ছোটোবেলায় ঘুম থেকে উঠে ভাবতাম যে আমি এখন এক ঘন্টা রেয়াজ করি এখন বাচ্চাকে ছটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে তবে সে সাড়ে ছটায় বা সাতটায় স্কুলে পৌঁছে কোনোটাই টাইমে কখন সে করবে রেয়াজ 
তাহলে কথা হচ্ছে তার সঙ্গে এতগুলো সাবজেক্ট করতে গেলে হবে না সেই জন্য আমি বলি যে নাচ গান ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে আপনার বাচ্চার যেটাতে বেশি নাক সেটা করুন সেটা করুন একটা বয়সের এবং এই সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেক বাচ্চা মেয়েরা ওই গানটার ক্ষেত্রে কি হয় অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত গানটা করা যায় কারণ গানটা তো আমার সঙ্গেই থাকবে নাচের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা হয় কি বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক বাবা মা তার কন্যাকে নাচেতে অতটা মানে এমন তার ফিজিক্যাল মানে চেঞ্জেস এলো যে সে নাচটা করতে পারছে না তখন সে খুব আপসেট হয়ে পড়ে যে একটা জিনিস আমি শিখছি আর নাচটা ধরুন যে কোনো জায়গায় তো ঠিক করা যায় না হ্যাঁ যার বাবা মা নাচ করেন বাড়িতে তার পরিবেশটা থাকবে কিন্তু গানটা আপনি এরোপ্লেনে যাচ্ছেন আপনি গান করতে পারবেন আপনি সুন্দরবন বেড়াতে যাচ্ছেন জাহাজে আপনি সেখানেও গানটা করতে পারবেন এইটার জন্যই গানের একটা বিশেষ ব্যাপার আছে যে গানটা আমার সারা জীবনের একটা ভালো মন্দ ভালো সময় খারাপ সময় দুঃখ আনন্দ সবইতেই আমি গানটাকে একটা পাশে নিয়ে চলতে পারবো আমাকে যাদের বাবা মা গান বাজনা সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে তাকে বলা যেতে পারে যে আপনি ক্লাসিক্যাল বলছেন আসলে দেখুন এই ক্লাসিক্যাল ব্যাপারটা কি গান বাজনার কোনটা শিখলে কি হবে এটা নিয়ে বলতে গেলে আপনার আমার সময় চলে যাবে লোকে কত শুনবে না আমি মনে করি আমার কাছে কেউ এলে আমি বলি আপনি এসছেন তো আমার নাম শুনে আপনি আমার কাছে বাচ্চাকে রাখুন ছ মাসই আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রথমে তাকে কি শেখাতে হবে বেসিক সারেগামাটা শেখাতে হবে বেসিক দাগ রাগিনিগুলো শেখাতে হবে তারপর বাচ্চাকে দেখুন রবীন্দ্রনাথের এমন অগণিত গান আছে যে যারা রাগ সঙ্গীত করেন এরকম অনেক শিক্ষক বা অনেক চর্চা করার লোকেদের আমি দেখেছি তারা এটা অনেকে জানেনি না যে আমরা অনেকে রাগ মানে পাল্টা সারগাম করিয়ে বেসিক ভয় ভাইরো ইমন ভূপালি ইত্যাদি শেখাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার যে শান্তিনিকতনে যে করেছিলেন বিশ্বভারতী সেখানে উনি এত সুন্দর করে বাচ্চাদের স্পেসিফিকভাবে গানগুলো করেছিলেন যেখানে এই রাগগুলো না শিখে ওই রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের গানগুলো করলে ওই বেসিকগুলো শেখা হয়ে যায় তা আমি বলি যে সব গান করো সব গান শেখার পর সব ধরনের সারগামা ইত্যাদি এবং গান শেখার পর তারপর তুমি দু চার বছর পাঁচ বছর যাওয়ার পর তোমাকে স্পেশালভাবে ঠিক করা যাবে যে তোমার কোন গানে ন্যাক আসছে আর আজকাল দেখুন শুধু রবীন্দ্রনাথের গান শুধু নজরুলের গান শুধু খেয়াল কেউ শিখতে চায় না কারণ আমাদের সামাজিকভাবেও দায়িত্ব কমে গেছে আজকাল কটা ক্লাসিক্যাল গানের প্রোগ্রাম হয় বলুন না কটা শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের প্রোগ্রাম হয় এখন গান বাজনা মানে তো ধরুন ওই রিয়ালিটি শো যেটা জি বাংলা সেইগুলোই আমরা দেখতে পাই একটা বড় বিষয় হ্যাঁ আর সেই জন্য হচ্ছে কি তারপরে স্কুলগুলোতেও এমন হয়েছে যে ধরুন স্বাধীনতা দিবস মানে ফিফটিন্থ আগস্ট ছাব্বিশে জানুয়ারি সেখানে কতগুলো ওই যা মানে জাতীয় সঙ্গীত ধরনের গান গাওয়া হয় কিন্তু যে একটা বেসিক সব রকমের গান সেই গান শুনবার জায়গায় চ্যানেলগুলো সেই জন্যে তার থেকেই অনেক বাচ্চার আগ্রহ যে আমি ওই ধরনের গান করব আমি এই ধরনের গান করবো হিন্দি করব বাংলা করব হোক গাইব তা আমি মনে করি সব গানেরই পেছনে আসলে হচ্ছে সারেগামাটা আর সেই সারেগামাটাই হচ্ছে বেশি এটি হচ্ছে ব্যাপার তা আমি ওই সারেগামা থেকে বেসিক রাগ রাগিনীগুলো শিখিয়ে আমি মনে করেছি এবারে তুমি সব ধরনের গানই কর তোমার যে গানটা ভালো লাগছে মনের আনন্দে সেই গানই গাও আর খুব ভালো লাগলো আর খুব ইনফরমেটিভও লাগলো ওনার থেকে অনেক কিছু জানা গেল যারা বর্ধমানে রয়েছে তারা তো অবশ্যই কলাবতী মিউজিক একাডেমি সম্পর্কে ওয়াকিবহল তো থাকবেনই আপনারা জানবে আচ্ছা অনলাইনেই কি শেখানো হয় না অফলাইনেই পুরোটা দেখুন দীর্ঘদিন এই অনলাইন ব্যাপারটা তো আমরা কোভিড না এলেকেও জানতে পারতাম না এখন পাঁচ বছরের শিশুও মাকে বলে মা হয়তো বলে তোমার ক্লাস আছে সঙ্গে সঙ্গে শিশু মাকে বলে মা আমার অনলাইন না অফলাইন আমরা এগুলো প্রথমে বুঝতামই না এই দু হাজার কুড়ির মার্চ মাসের পর যে কোভিড এলো কোভিড আমাদেরকে যেমন ভীত সন্ত্রস্ত করেছে আমি মনে করি কোভিড থেকে আমরা বহু কিছু শিখেছি আমি নিজে বেসিক্যালি অনলাইন ব্যাপারটা কি বুঝতাম না আমার মেয়ে যাদবপুরে পড়াশোনা করা সে আমাকে বললো বাবা অনলাইনে গান শেখানো যাবে মানে কিভাবে সেইখান থেকে আমারও শেখা আর দেখুন শেখার তো কোনো বয়স নেই আমি সারেগামাটা জানি কিন্তু দেখা গেল আপনি আমার থেকে একটা অন্য কোনো জিনিস ভালো জানেন 
তো আমায় যদি এই যুগে চলতে গিয়ে ওইটা শিখতে হয় তাহলে আপনার কাছ থেকে শিখলে আমার তো অসুবিধা নেই তো আমি এই কোভিডের পর থেকে মানে কোভিডের সময়টা এন্টায়ারলি আমি কলাবতীতে বসে অনলাইনে সবাইকে শিখিয়েছিলাম এবং লট অফ থ্যাংকস আমার সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের যারা সেই সময় আমার কাছে আমাকে ছেড়ে চলে না গিয়ে অনলাইনটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন এবং এখন এমনও কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা কুড়ি সাল থেকে আর নিয়মিত আমার কাছে অফলাইনে আসেন অনলাইনই করে আর অফলাইনে ক্লাসটা তারপরে আবার নর্মাল হওয়ার পর সবাই শুরু হলো তা আমি এখন অনলাইন অফলাইন দুটোই ক্লাস করি আর আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে আমার যেমন ধানবাদ থেকে আমার কাছে স্টুডেন্ট শিখে তো সে তার অফলাইনে আসতে পারবে সে অনলাইন শিখে হ্যাঁ তারপরে আমার কাছে ধরুন ব্যাঙ্গালোর থেকে শেখে আমি তাকে অনলাইনই শেখাই এখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে সব জায়গাতেই আমার কিছু কিছু বাইরেও স্টুডেন্ট আছে যাদেরকে আমি এখন অনলাইনই শেখাই কদিন করে ক্লাস হয় ক্লাস রোজ খোলা হ্যাঁ আমার একাডেমি মানডেটা হচ্ছে ক্লোজ বাকি মঙ্গলবার থেকে একদম রবিবার পর্যন্ত প্রত্যেকদিন ক্লাস হয় তার মধ্যে শুক্র শনি এবং রবি মানে ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে হচ্ছে মাস স্টুডেন্টদের শেখানোর জন্য মানে অ্যাভারেজ ইন জেনারেল স্কুল পড়ুয়াদের আর এছাড়া যারা আমার কাছে ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে স্পেশালি শিখতে চায় যে টাইম এড ক্রাইসিস আছে তাদের আমি শেখাই এই মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে আর অনলাইনগুলো বেসিক্যালি একটু টাইম অ্যাডজাস্ট করে আমার সঙ্গে কারণ ওটা তো ধরুন ফোনে হয় কাউকে রাত দশটার সময় তো ক্লাস করাই আবার কাউকে সকাল আটটাতেও করা করাই কাউকে দেখা যায় দুপুর তিনটে থেকেও ক্লাস করাচ্ছি সেটা স্টুডেন্ট এবং আমার সঙ্গে তার টাইম অ্যাডজাস্ট করে খুব ভালো লাগলো কল্যাণবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলে আর অনেক ধন্যবাদ যে আপনি বর্ধমান থেকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আমাদের সাথে আপনার কলাবতী মিউজিক একাডেমির যাবত জার্নিকে শেয়ার করার জন্য এবং আশা করব এবং আপনাকে অনেক অভিনন্দন জানবো তিরি তেত্রিশ বছর তো অলরেডি হয়ে গেছে আরও যেন এগিয়ে যায় কলাপতি মিউজিক একাডেমি এবং আপনার তো মানে ভবিষ্যৎ তৈরি রয়েছে আপনার মেয়ে রয়েছেন তার হাত দিয়ে আশা করছি কলাপতি আরও এগিয়ে যাবে মানে দু হাজার ষোলো সালে পনেরো ষোলোতে আমার সিলভার জুবিলি হয়েছে সেলিব্রেট করেছি এক বছর ধরে পনেরো থেকে ষোলো সাল অবধি তো আমি সবসময় আমার ছাত্রছাত্রীদের বলি এবং আমার একটা খুব মানে ফর্চুনেট বলতে পারেন আমাকে লাকি বলতে পারেন মানে আমার বিভিন্ন রকমের স্টুডেন্ট আছে বলছিলাম যে পাঁচ বছর থেকে একবারে সেভেন্টি টু তো আমার ঠিক অ্যাট প্রেজেন্ট আমার কাছে প্রচুর শিক্ষিত পরিবারের ছেলে মেয়ে গান শেখে মানে এডুকেটেড ফ্যামিলি এবং প্রচুর টিচার প্রফেসর এরাও শেখে তো আমি তাদেরকে বলি যে দেখো তোমরা তো সরকারি চাকরি করো তোমরা তো রিটায়ার করবে তারপর তোমরা পেনশন ভুললা তো তোমরা গান বাজনাটা ভালো করে শেখো কন্টিনিউ করো গান বাজনা শেখার তো কোনো শেষ নেই আর তোমাদের কাছে আমার যেটা স্বপ্ন সেটা আমি বলি আমার ফ্যামিলিতেও বলি আমার মিসেসকে বলি মেয়েকেও বলি আর এই সিনিয়র স্টুডেন্টদের বলি যে দু হাজার পনেরো ষোলো সালে সিলভার জুবলি হয়েছে মানে টু থাউজেন্ড ফর্টিতে আমার এটা গোল্ডেন জুবলি হবে তা আমি খুব আশাবাদী বা ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা যে আমি যেন আমার মিউজিক একাডেমিটার গোল্ডেন জুবলিটা অন্তত হোককে আমি করে যেতে পারি আর দেখে যেতে পারি এবং আপনাদের কাছেও এটা আমার ইচ্ছাটা জানালাম ভালো লাগলো এবং অবশ্যই দেখে যাবেন এতে কোনো মানে সন্দেহ নেই আর একটা চেষ্টা মানুষ দেখুন আশাতেই তো থাকে এই আর কি আর আমার তরফ থেকেও আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ বিশেষ করে আপনাকেও আমার অনেক ধন্যবাদ রইল আর যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা আমাদের দেখছেন তাদের সকলকে আমার অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ধন্যবাদ আর একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে ফেস টু ফেস এই অনুষ্ঠানে গানের এতক্ষণ আলোচনা হলো তো সেখানে তো গান একটু না হলে ভালো লাগবে না জানি অনেকেই হয়তো আশায় আছেন তা যেহেতু এটা একটা ইন্টারভিউ সুতরাং আজকে গান করার অবকাশ নেই কখনো সুযোগ হলে নিশ্চয়ই শোনাব কিন্তু দর্শক বন্ধুদের জন্য বলি আমাদের ফেসবুক কলাবতী মিউজিক একাডেমি এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কলাবতী মিউজিক একাডেমিতে আপনারা লাইক করুন সার্চ করুন আমাদের গান আমার ছাত্রছাত্রীদের গান এবং দেখবেন অনেক নবিশ ছেলে মেয়ে কিন্তু তারা সত্যি অনেকে ভালো গান গায় সবারই হয়তো খুব নাম হয়নি পপুলার নয় কিন্তু আপনারা তাদের গান শুনুন এবং আশীর্বাদ করুন ওখানে অনেক ভালো ভালো গান শোনার অবকাশ আছে
একদমই উনি যেটা বললেন যে কলাবতী মিউজিক একাডেমি যে ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজ রয়েছে সেগুলো সেগুলো লিংক আমি এই ভিডিওর সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেব সুতরাং আপনারা ডাইরেক্ট সেখানে যেতে পারেন এবং ওনার ইনস্টিটিউট ওনার একাডেমি সম্পর্কে আরও ডিটেল জানতে পারেন কি ধরনের ক্লাসেস হচ্ছে তার স্টুডেন্টরা কীরকমভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত কিছু আপনারাও দেখতে পারেন আর এটুকুই বলবো আজকের এই কলাবতী সম্পর্কে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদেরকে ফিডব্যাক দিতে কিন্তু ভুলবেন না অবশ্যই আপনাদের কেমন লাগলো তার ফিডব্যাক দিয়ে আমাদেরকে কিন্তু জানাবে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নমস্কার নমস্কার